مساء الفل مساء الفل والهنا على كل الناس الحلوه اللي بتستناني دايما انا بعرفكم بنفسي في البدايه معاكم رنا داوود في قناه رنا داوود ريفيو اون وبنتكلم فيها عن كل الريفيوز لمنتجات السكين كير اللي بجربها وبلاقيها كويسه علشان افيد بيها حضراتكم احنا هنتكلم النهارده عن ازاي نغسل شعرنا احنا كنا بدانا مع بعض سلسله العنايه بالشعر وعرفنا في الفيديو اللي قبل كده ان ازاي ان احنا نغذي شعرنا داخليا ثم خارجيا بطريقه صحيحه وقلنا مع بعض بعض العناصر المهمه لو عايزه تعرفي الفيديو ده هسيب لك لينك الموضوع في صندوق الوصف وهتلاقيه ظاهر معاكي دلوقتي في علامه الاي يلا بينا نتكلم على طول عن طريق غسل الشعر اول حاجة لازم نكون عارفين نوع شعرك ايه علشان تقدري ان انت تغسليه بطريقة صحيحة عايزة تعرفي نوع شعرك ايه وقطره وكثافته ومساميته هسيب لك برضو لينك الموضوع في صندوق الوصف اول حاجه يا بنات اول نصيحه ليكي ان احنا لازم بنختار شامبو مناسب لنوع شعرنا يعني ايه الكلام ده يعني شعر الدهني بتختاري شامبو للشعر الدهني شعر الجاف بتختاري شامبو للشعر الجاف ما تختاريش غير كده احنا كمان بنغسل شعرنا بناء على نوع شعرنا ازاي الكلام ده انت لو شعرك دهني متاح لك ان انت تغسليه يوميا مفيش اي مشكله لانه دايما بيترسب عليه اوساخ واتربه والمفروض ان انت بتنضفيه على طول لو شعرك جاف اياكي 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 ان انت تغسليه اكتر من مره واحده بس اسبوعيا لان شعرك بطبيعته جاف فما بيطلعش اي زيوت طبيعيه بصعوبه لو شعرك عادي متاح لك ان انت تغسليه يوم بعد يوم كمان المفروض ان احنا بنغسل شعرنا بميه فتره وليست سخنه لان الميه السخنه دي بتجرب الشعر خالص من الزيوت الطبيعيه اللي بيفرزها والزيوت الطبيعيه اللي الشعر بيفرزها ده مهمه جدا في بناء وتكوين شعرك رابع حاجه معايا احنا بنغسل شعرنا بنحط الشامبو على الشعر على فروه الشعر نفسها وهي افضل ان احنا نخففه بميه ونبدا نعمل حركات دائريه على فروه الشعر لو شعرك دهني هتخففي الحركات الدهنيه دي علشان فروه الشعر ما تبداش تفرز دهون زياده او زيوت زياده لو شعرك جاف هتزودي الحركات الدائريه بنعمل مساج بالطريقه دي كده واحنا بنغسل شايفين بالشكل ده نبدا نزود المساج شويه في الشعر الجاف علشان احنا كده بنحفز فروه شعرنا ان هي تفرز دهون او زيوت زياده علشان نتغذى منها لو شعرك عادي بيبقى الطبيعي ان انت بتعملي حركات معتدله دائريه احنا بنحط الشامبو الطريقه الصحيحه بتاعته بنحطها على فروه الشعر بس وليس على الشعر نفسه الطبيعي ان احنا اول ما بنحطه بنغسل ونبدا نعمل الحركات الدائريه ديت اول مساج الشامبو بينزل تلقائي على الشعر من تحت فبيبدا يتغسل ويتشطف معاكي بطريقه كويسه معلومه مهمه كمان يا بنات بصححها لكم اللي يقول ان الشامبو مش مناسب وادخلي اغسلي شعرك بميه بس معلومه غلط جدا لان شعرك ده الفروه ديت بيبقى فيها اوساخ واتربه لو ما غسلناهوش بشامبو وهو الحاجه الوحيده اللي بتنظف فروه الشعر هيبدا الفروه تبدا تتسد بالاتربه والاوساخ والزيوت ويبدا يحصل مشكله تساقط الشعر الافضل علينا كمان ان احنا نستخدم شامبوز طبيه او شامبوز تكون خاليه من السلفات والبرابين واي مواد كيميائيه هتضر بشعرنا ممكن كمان لاصحاب الشعر الجاف ان هم يغسلوه بعصير الليمون المخفف بالميه مره واحده بس شهريا ده هيرجع بريق ولمعان الشعر وبالتالي برضو كمان هيرطب اصحاب الشعر الدهني الافضل ليهم ان هم يغسلوا بمزيج خل التفاح المخفف بالميه مره شهريا وده هيرجع للشعر برضو حيويته ويشيل اي بهتان موجود فيه معلومه كمان مهمه اصحاب الشعر الجاف يفضل ان هم وهم بيختاروا الشامبوز بتاعتهم تكون فيها مثلا مكوناتها جليسرين كولاجين اي مواد مرطبه علشان يرطب الشعر اصحاب الشعر الدهني يبداوا يختاروا الشامبو او البلسم او المجموعه اللي يستخدموها مناسبه للاستخدام اليومي لان المفروض ان حتى لو اتاخرت في غسيل الشعر هيبقى يوم او يوم لا بس الشعر الدهني بيتغسل يوميا فانت تختاري المجموعه المناسبه للغسيل اليومي ندخل على البلسم البلسم حاجه مهمه جدا زيها زي الشامبو ليه لان البلسم ده بيرطب الشعر من الجذور حتى الاطراف طب احنا بنحط البلسم ازاي على شعرنا البلسم بيتحط على الشعر نفسه مش على فروه الشعر الا في حاله واحده بس 
الناس اللي شعرها جاف بتبداي تحطي قبل الجذور بشوية صغيرة بعد الجذور سوري بشوية صغيرة تبدأي تحطي البلسم من الجذور لحد الأطراف لأن شعرك بيكون جاف وبيكون محتاج أن أنت ترطبيه بطريقة صحيحة الأفضل كمان لينا أن احنا بعد ما نحط البلسم نوزعه بطريقة صحيحة باستخدام مشت واسع خشبي نبدأ نوزع البلسم على شعرنا علشان أن احنا نتأكد أن كل خصلة من شعرنا وصل لها بلسم علشان يترطب أسرع وخدي بالك كمان ما تشديش شعرك وانت بتحطي البلسم لان شعرك بيكون ضعيف جدا وهو مبلول خلصنا وشطفنا شعرنا من البلسم ندخل يلا مع بعض على حمام الكريم احنا بنختار حمام الكريم برضو بناء على نوع شعرك والافضل ان انت تختاري حمام كريم يكون كله مواد طبيعيه وكمان ممكن عليكي ان انت تضيفي قطرات من الزيوت على حمام الكريم بتاعك ازاي قطرات الزيوت دي بتكون مفيده جدا لحمام الكريم وبتعلي الفايده بتاعته لشعرك بس تختاري انواع الزيوت الكويسه المناسبه لشعرك الطريقه الصحيحه لوضع حمام الكريم احنا بنقسم شعرنا أربعة ونبدأ نحط كمية من حمام الكريم من بعد الجذور بشوية لحد الأطراف بتبدأي توزعي حمام الكريم على شعرك وتعملي الجزء بالطريقة دي علشان كل شعراية من شعرك يوصل لها حمام الكريم وبتسيبيه لمدة من خمس دقايق لعشر دقايق والأفضل إن أنت تلبسي بوني أو بوني حراري وبقى متوفر جدا وبعد ما بعد ما بتعودي المدة دي بحمام الكريم بتبدأي تشطفي شعرك بكده أنا خلصت معاكم الطريقة الصحيحة وباختصار لغسل شعرك والجميع أنواع الشعر ندخل على طريقة تكفيف الشعر بطريقة صحيحة في طريقة صحيحة لتكفيف الشعر أيوة يا بنات في طريقة صحيحة لتكفيف الشعر أول حاجة احنا بنجفف شعرنا باستخدام قطعة قطنية وليست فوطة قطنية اي قطعة قطنية عندك زي مثلا فانيلا اي حاجة نوعها كويس قطنها كويس جدا هتبدأي ان انت تكففي بيها شعرك وبنجفف الشعر عن طريق الطبطبة بالشكل ده مجرد بس ان احنا بنشيل المية الزايدة عن الشعر ما عدا الشعر الكيرلي له فوط مخصصة اسمها الفوط الماكرو فايبر ولو عايزة تعرفي معلومات اكتر عن طرق العناية بالشعر الكيرلي هيظهر لك لينك الموضوع دلوقتي في الاي وهسيب لكم لينك الموضوع في الوصف طيب خلاص احنا جففنا شعرنا بالقطعة القطنية ديت وشلنا المية الزايدة بنبدأ نسيبه في الهواء ان هو ينشف طبيعي وما تحطيش اي حاجة على شعرك خالص وسيبيه ينشف طبيعي طب انت واحدة محجبة ومستعجلة وغسلت شعرك وعايزة تنزلي الافضل ان انت تسيبي شعرك ينشف طبيعي طيب انت مستعجلة قوي وعايزة تنزلي ممكن في الوقت ده متاح ليك ان انت تستخدمي المجفف وتستخدميه على درجه منخفضه جدا بحيث ان احنا ما نضرش شعرنا وبلاش يا بنات بلاش 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 البنات المحجبه تنزل من البيت وشعرها مبلول وتلبس الطرحه لان ده بيعمل كمكمه وبيعمل ريحه مش كويسه خالص بلاص ان هو بيبدا يسبب اضرار ما تتخيلوهاش لشعرك وبيبقى اول سبب من اسباب تساقط الشعر وانت ما تعرفيش هو ان انت بتلبسي الطرحه او الاشارب على شعر مبلول نصيحة أخيرة طول ما شعرنا مبلول ما بنحطش أي حاجة عليه ولا كريم ولا سيرم ولا زيت ولا أي حاجة خالص طب ليه؟ لأن شعرنا في الوقت ده وهو مبلول فروة شعرك بتكون نظيفة جدا فتبدأ تفرز الزيوت الطبيعية اللي جاية عن طريق الغذاء الصحي المتوازن تمام كده؟ فبنستنى خالص لما شعرنا يجف خالص وبعد ما يجف نبدأ نحط قطرات بسيطة من السيرم والسيرم بنستخدم السيرم المناسب لنوع شعرنا يعني معنى كلامي ان ما ينفعش ان انا احط بديل زيت او كريم لا خالص انا بقولك وبرشح لك على النوع الافضل لو عايزه تعرفي الفرق بين بديل الزيت والسيرم والكريم هسيب لك لينك الموضوع في صندوق الوصف بس كده خلاص احنا كده خلصنا طرق غسيل الشعر عن طريق انواعه بطريقه صحيحه وطريقه تكفيف الشعر بطريقه صحيحه تابعوا معايا الفيديو اللي جاي هنتكلم عن تمشيط الشعر بطريقه صحيحه ايوه في طريقه صحيحه لتمشيط الشعر لو في اي استفسار او اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت هرد عليكم على طول وما تنسوش سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديده اللي بقدمها لكم كان معاكم رنا داوود